Друзья, приветствую вас в студии Европа Плюс ТВ и с вами я, Людмила Филиппова, телеведущая, топ-продюсер, амбассадор бизнес-сообщества Лайк Центр и вы смотрите программу «Секрет успеха» – шоу, которое свершит перемены к лучшему в жизни каждого из вас. Христофор Колумб, открывший для европейцев Южную и Центральную Америку, однажды сказал, вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Колумб знал, о чем говорит. Ведь именно он впервые переплыл Атлантический океан. Первым ходил в Карибском и Саргасовом морях. Многие люди считают, что фортуна – это всего лишь стечение обстоятельств. Они склонны списывать абсолютно любой успех, на счастливые случайности. Однако случайности не случайны. Успех любит отважных. И сегодня мы в очередной раз с вами разберемся, почему именно так, с нашей очаровательной гостьей, певицей и блогером Александрой Беляковой. Саша Белейер, псевдоним блогера, коуча и певицы Александры Беляковой. У этой девушки есть все, о чем она мечтала. Дом в Америке, счастливые отношения, а самое главное – творческая реализованность. У Саши большой послужной список. Она записывает треки, ведет блог, а еще является автором одного из самых эффективных тренингов по прокачке себя, который популярен не только в России, но и в США. Все преграды на пути к успеху – наши собственные блокировки. Такую философию проповедует Саша Белей. Об этом и многом другом популярный инфлюенсер современности Саша Белея расскажет в новом выпуске «Секрета успеха» с Людмилой Филипповой. Александра, здравствуйте. Добро Привет. пожаловать. Я бы хотела, во-первых, сказать огромное спасибо за то, что ты выделила время, приехала. У нас сегодня с вами, зрители, будет очень много интересных фактов. Я знаю Сашу давно, интересуюсь ее жизнью, наблюдаю. И для меня это действительно большой секрет ее успеха, о котором мы сегодня все узнаем. Саш, я видела твой триумфальнейший успех в Крокусе, да, и хочу как раз, наверное, чтобы ты сама себя представила, потому что я не знаю, как охарактеризовать тебя. Ты блогер, ты певица. Вообще, давай ты сама себя представишь и поделишься вообще. Характеризуй себя, кто ты сейчас. Всем привет. Спасибо большое за приглашение. Для меня сейчас Саша Билейер – это артист, певица, Создатель приложения по медитациям, то есть вот туда тоже очень много фокуса. Ну и все-таки, конечно, мы не будем отрицать блогер. То есть 12 лет я каждый день что-то делаю в социальных сетях, поэтому блогер точно есть эта часть. Супер. А что ты можешь считать своей такой точкой начала отсчета к своему пути, к своему успеху? Я думаю, что 2008 год, когда я начала фотографировать, и тогда началось вообще, начался мой творческий путь. То есть я начала фотографировать, мне захотелось это куда-то выкладывать, и я начала это выкладывать ВКонтакте. И я начала собирать свою первую аудиторию, то есть это был мой первый блог, куда я делилась всякими разными фотографиями разных людей. И вот это, было, это была такая точка старта, когда мне стало интересно, а как сделать так, чтобы больше людей увидели мои фото, а как сделать так, чтобы больше людей снять красивыми, раскрыть, проявить. И вообще, в целом, вся моя, весь мой путь, он про то, чтобы, знаешь, что-то менять в людях, трансформировать, показывать им, что они больше, чем они вообще могут думать, показывать им, что можно мечтать смело, что все мечты сбываются, что все это работает, что вот, ну, главное разрешить себе вот это все хотеть, все, что они хотят. И в этом нет ничего плохого, и в этом нет ничего стыдного. В общем, такое, знаешь, как такой свет для людей показывать, как можно. Я знаю, что в интернете много вообще написано о том, что у тебя детство было довольно-таки классное, яркое, с любимыми родителями, но родители тебя не очень баловали деньгами. С чем вот твое решение было так рано начать зарабатывать? Вот как ты начала свой путь к успеху именно в интернете, в онлайне? Потому что это действительно привело тебя к такой свободе и таким прекрасным да. Да, с финансами. Я родом из маленького города Рыбинска, и у нас там где-то 190 тысяч человек. У нас действительно хорошая семья, то есть в рамках, знаешь, хорошей семьи у нас была всегда еда, мы ездили там куда-то по городам России путешествовали, потом там к 11 классу мы уже за границу начали путешествовать. Ну, то есть все было хорошо, но мне почему-то всегда хотелось вот, знаешь, вот эта вот сцена, 
Голливуд, Америка, я смотрела MTV, то есть я сидела на даче все лето, каждое лето я сидела на даче, и я смотрела MTV, там было по домам, там были клипы, там были там Black Eyed Peas, вот эти все R&B, там была Риана, и я их всех смотрела и думала, блин, вот... Ну вот то, что есть сейчас, это классно, но я хочу вообще вот туда. То есть у меня, мои большие мечты меня привели к этому всему, потому что у меня, например, даже мой самый большой скачок в деньгах и в медийности, он произошел на карантине. То есть я просто сидела дома и выкладывала в Инстаграм, выкладывала, там, вела прямые эфиры, и у меня пошел большой скачок в деньгах. То есть я умею приспосабливаться к тому, что сейчас есть. Мне кажется, это прям звучит как формула успеха. Давай мы ее прям сформулируем. А как будет звучать формула успеха от Александра Беляковой? Вот то, что есть сейчас, не думать, что когда-то потом, знаешь, придет какой-то волшебник в голубом вертолете, что-то сильно изменится, и понимать, что вот есть условия жизни, которые есть сейчас, и это самые лучшие условия для того, чтобы э, исполнять свои мечты. И что каждую мечту можно исполнить прямо сейчас. И для этого есть все возможности, надо просто их увидеть. Вот для меня было такое, что я действительно вот сидела на даче, у нас там было четверо детей, ну, именно вот с кем можно гулять, соседских, да, то есть не очень много. И я просто начала пользоваться интернетом. То есть я благодаря интернету общалась с друзьями, благодаря интернету выкладывала фото, благодаря интернету искала вдохновение для фото. То есть вот у меня, вот, представляешь, такие условия, да, ограниченные, что я не могу куда-то уехать, не могу там в Москву поехать, не могу там на какие-то кастинги, ТВ-шоу ходить, ну или что-то такое. И вот в этих условиях я создала то, что создала. Это очень круто. А вот скажи, ты сказала, мечтала всегда о большом, да, или о чем-то большем. Uh -huh. А вот сейчас о чем ты мечтаешь? Сейчас мечтаю Софи Стадиум Лос-Анджелес. Это 100 тысяч человек. Собрать стадион, то есть выступить, сделать шоу большое. Знаешь, до Крокуса я еще как-то а, не совсем себя ассоциировала. То есть, да, я пишу песни, но я не совсем как-то уверена была в том, что я действительно хочу... Знаешь, есть же стадионные артисты, которые прям шоу да. делают, которые а, делают там гастрольный тур, едут и вот это шоу показывают. И я еще не до конца была уверена, а вот я стадионный артист, а хочу ли я делать тут именно шоу? То есть одно дело делать музыку и быть музыкантом, а другое дело быть, ну то есть танцевать, вот это с танцорами, с актерами. То есть это же целый, ну это как, как мюзикл, как огромный спектакль. Но, Но когда... на Крокусе ты поняла, Но что на Крокусе это, да. я поняла, что у меня аж мурашки. Я на Крокусе я поняла, что это прям то, что я люблю, это мне нравится. Мне нравится эта подготовка. Вы знаешь, как одна большая семья с танцорами, с режиссерами, с художниками по костюмам. Вы все творите, вы все в каком-то потоке идей невероятны. А цифровые площадки приносят тебе деньги как певица? Стримы очень мало сейчас приносят деньги как певица. Были заказы на корпоративы, но как-то все оно как-то ну так, знаешь, то есть оно не, не такой масштаб, как будто бы сейчас. То есть у меня есть приложение IT, которое содержит мою певицу. А с какими страхами ты сталкивалась на пути к своей большой мечте? Но самое страшное, что вообще было в самом начале, в 21 году, когда я только начала выпускать песни, это то, что люди, которые привыкли ко мне как к человеку, который там что-то им рассказывает, такое умное затирает, как к человеку, который э, делает медитации, как к человеку, который блогер, да, то есть у них не было вообще понимания того, что... То есть это, знаешь, вот это первое, когда кто-то начинает петь, вот это, ой, ну очередной человек, очередной блогер запел, ну куда ты там подалась, и мне все это писали, мне все это писали там по поводу моего голоса, мне писали по поводу того, что, ой, очередная певица, и, ну, конечно, меня это трогало вначале, но я понимала, что, знаешь, я пою с самого детства, что я пела в хоре 7 лет, что у меня есть музыкальное образование. Я как-то внутри с собой договорилась, и я говорю, ну они же этого не знают. То есть они же тебя воспринимают просто потому, что у них есть образ. И вот для меня, конечно, был такой сложный, и там было много страхов, вот этот переход. Мне казалось, что, а если они сейчас все от меня отпишутся, знаешь, скажут, ну певица нам не нравится уже. И мне было страшно, что они там все от меня отпишутся, что они там больше не будут смотреть, что они, им не будет нравиться певица. Вот это, конечно, было страшно потерять своих людей. А как вот ты побеждала этот страх? 
Ну, каждый раз, меня, правда, каждый раз откатывало. То есть я каждый раз выпускала там новую песню, и у меня были, естественно, какие-то ожидания на это, что, э, ну, там, что она сейчас в чарты залетит, что она там будет популярна. А этого не происходило. И я расстраивалась и думала, ну, а зачем тогда я буду дальше? Но потом я понимала, что, ну, это же моя мечта, я же хочу это делать. И я такая шла, записывала, писала новую песню и выпускала. То есть... Знаешь, как э, шарик катится вот так вот по горке, вниз, вверх, вниз, вверх. И в итоге, э, я сегодня просто видела видео, если два шарика пустить, один по прямой дорожке, а один по вот такой вот извилистой, то тот, кто по извилистой, он придет быстрее. Так что, ну, это физика. Поэтому вот у меня была такая физика. У меня там, я, я грустила, думала, все, не буду больше песни выпускать. Потом опять поднималась э, и, и чувствовала невероятный кайф от того, что я новые песни записываю, выпускаю. То есть я каждый раз замечала, как я сильно это люблю, как сильно мне это дает энергию. Но, наверное, это и было движком. Я просто понимала, что но я не хочу ничего больше заниматься. То есть вот, э, знаешь, когда у тебя уже базовые потребности в жизни закрыты, ты уже дальше действуешь вообще только от сердца, только от того, а что я хочу вообще в жизни делать. И я поняла, что вот это самое главное, что я хочу. Супер. А вот скажи, пожалуйста, как важно на самом деле бороться со своими установками? Работаешь ли ты с психологами или, может быть, есть какой-то метод всегда, программирования себя всегда на успех? Всегда просто. Всегда-всегда работаю со своими установками. То есть я всегда это замечаю. И я разными способами это делаю. Иногда я просто выписываю, то есть, что я думаю о себе как певица. И я это просто выписываю, все эти установки. И я иногда просто удивляюсь о том... То есть, знаешь, просто вот моя картина мира. А получается же, что моя картина мира, она формирует мою реальность. И я могу это с психологом прорабатывать. Могу это там идти в какие-то, знаешь, подсознания, гипнозы. В медитациях могу это прорабатывать. То есть... Я прям всегда очень осознанно отношусь к тому, что то я есть, получается, думаю о чем-то. То есть, получается, у тебя есть на постоянной основе психолог, да, коуч, который тебя сопровождает к успеху? Очень разные. Знаешь, на каждом уровне свой. То есть, вот у меня, например, есть психолог, и мы с ним там поработали 7 месяцев, а потом я поняла, что все, я уже на новом уровне, я хочу уже психолога нового уровня. А вот скажи, пожалуйста, как ты успеваешь фиксировать, да, ведь столько у тебя событий, столько разных интересных моментов в жизни, ярких очень, и как ты это запоминаешь? Ты, может быть, себе как-то где-то это фиксируешь, ведешь, ну, помимо социальных сетей, да, где да. это такой мини-дневник? Мне кажется, социальные сети вообще главный фиксатор того, что происходит. Да, я думаю, социальные сети, и плюс я еще, ты тоже ты знаешь, что у меня есть система самопрограммирования, и в системе самопрограммирования, то есть, ну, где-то раз в три месяца я делаю большой такой пересмотр своих целей, своих желаний, туда, куда я иду, на что направлен мой фокус, потому что куда направлено наше внимание, то растет, знаешь, наше внимание, это как водичка, которая поливает семена, то есть вот что мы выбираем поливать, то, то и будет расти, то есть если мы выбираем что-то там негативное в этом мире, мы начинаем это поливать, мы начинаем туда внимание направлять, то оно будет расти, этого будет становиться больше. И вот где-то раз в три месяца, чаще всего в самолете, в каком-нибудь долгом перелете, я делаю такой э, ревью своих целей, то есть что я хочу, куда я иду. Но перед этим я всегда прописываю, а что хорошего вообще в моей жизни произошло. И я люблю, знаешь, делать такой, ну как обзор последних трех месяцев. И я прям выписываю самые запоминающиеся события. То есть у меня прям есть списки. И в итоге это все заканчивается обзором года. То есть я записываю прям, знаешь, как медальки себе вешаю, у меня есть там за 20 год, что классного в 20 году произошло, у меня есть за 21 год огромный список, там 200 пунктов, что классного произошло за этот год. И это не обязательно должны быть какие-то, знаешь, там миллионы, миллиарды, чаще всего, ну вот там заработок, это один пункт. Ты подняла очень важную тему для нашей многомиллионной аудитории, и я хочу, чтобы ты прям эксклюзивно в программе «Секрет успеха» прямо сегодня на Европа Плюс ТВ поделилась самым главным вообще, как запрограммировать себя на успех. У меня каждая секундочка моей жизни, она происходит с намерением и с фокусом на что-то. То есть, например, если я сейчас тебе даю интервью, и я трачу свое время на это, и мы, я рассказываю людям, да, то это в, в желании моей большой медийности. То есть это в желании, там, что у меня 100 миллионов подписчиков, это желание, что меня узнают на улицах. Это, то есть оно закрывает сразу очень много пунктов моего самопрограммирования. И как физически оно работает? Во-первых, раз в год, то есть где-то в начале января чаще всего, когда, знаешь, уже новогодняя суета прошла, да. когда вот уже вот эти вот 10 дней января уже такие немножко затишье, все такие немножко в амебном состоянии, я в каком-нибудь очень приятном месте, 
просто там сажусь, ложусь и начинаю вообще вот, вот все самое смелое писать, что я хочу. И я не называю это список на год, потому что я не очень люблю ставить э, цель со временем, потому что это всегда приносит какое-то разочарование, знаешь, да. что э, ну вот у меня, я не забеременела до ноября, ну и, и все, как будто я теперь в провале. А я там забеременела в феврале, например. Ну, то есть ты никогда не знаешь, когда оно произойдет. И для меня эм, мечта не может сбыться только в одном случае. Если ты умер, ну, потому что ты умер, мечта не сбудется. И если ты перестал этого хотеть. То есть больше у меня нет никакого ограничения. То есть, знаешь, кто-то говорит, вот я ставлю цель заработать миллион э, за год. Вот для меня это очень травматично и очень стрессово для психики, потому что ты начинаешь, знаешь, как будто в гонке жить. Да. Мне надо за год сделать. А когда ты говоришь, вот у меня есть цель, я к ней иду, и я каждый день себе об этом напоминаю, я каждый день для этого что-то делаю. И вот здесь тоже важно, потому что много, люд много людей, они делают вот этот список, да, что я хочу, э пишут это раз в год и как бы про него забывают. Что делаю я? Я пишу самый-самый большой список, то есть там 400-500 пунктов. Вообще прописана каждая деталь, как должен выглядеть мой дом, как должен выглядеть мой график, как должен выглядеть мой день, как выглядит моя карьера, как вы... вообще вот как все, 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 все выглядит. 400-500, многие 30 написать да, не могут, это вот, большая знаешь, проблема. Это тоже моя большая, мне кажется, суперсила. Я постоянно раскачиваю свою хотелку. То есть вообще мое самое главное в жизни – это очень много всего хотеть. Это приносит очень много энергии, потому что ты понимаешь вообще, оно все для чего. Потому что большинство людей, они ходят на работу, у них, в принципе, ну, там, нормальная семья, все есть, там, квартира, ну, в принципе, знаешь, все ок. И они не понимают, а зачем мне больше, а зачем мне вообще выходить из зоны комфорта, вот эти, да, слова, да, коучей, выйди из зоны комфорта. То есть я постоянно себя вывожу вот в это вот что-то неудобное, потому что я понимаю, что, ну, я знаю, для чего но у меня там 400 пунктов еще впереди, то есть мне, мне очень много чего еще хочется сделать. И вот, получается, я прописываю много пунктов один раз в год, и дальше каждое утро, это как раз называется дневник самопрограммирования, у нас есть прям такие настоящие печатные дневники, Каждое утро я прописываю, э, за что я благодарна вообще в целом в жизни, потому что мы часто очень недооцениваем вообще то, что мы имеем. Поэтому я каждое утро прописываю, чему я благодарна, там, вот, что у меня есть такие люди, что у меня есть возможность прийти сюда, к вам на студию, что у меня есть... Ну, то есть очень много всего на самом деле, и у каждого человека очень много всего. И вот я прописываю, за что я благодарна, а далее я прописываю каждый день, чего я хочу. Естественно, не 400 пунктов, то есть у меня тоже может быть иногда там 10 минут на это, то есть я там куда-то тороплюсь, но я всегда это делаю, потому что это фокус. Это значит, что я прописываю примерно там 10, 20, 30 вещей каждый день, чего я хочу. И свой день я строю из того, что я прописала. То есть, например, если я написала, что э, я мировая певица, То есть ты начинаешь мама, это с утра делать, да? Да, да, да. То есть я с этого начинаю день. Я начинаю день с того, что я напоминаю себе, какая классная моя жизнь, что действительно есть за что поблагодарить. И второе, я э, напоминаю себе, а зачем вообще я все это делаю. То есть я напоминаю себе, зачем я иду в спортзал. Это я понимаю, что если я хочу собрать большой стадион на 100 тысяч человек, танцевать в нем, э, чтобы у меня было классное шоу, то мне нужна хорошая физическая подготовка. А это значит, что мне нужно сейчас пойти там, в спортзал или пойти позаниматься своим физическим состоянием, потому что ты не можешь получить такую физическую подготовку, чтобы сделать такое шоу за одну секунду. Да? То есть это, это дисциплина на самом деле. То есть это действительно дисциплина, но это дисциплина с большой целью к мечте. То есть вот у меня все строится из того, что каждую секунду своего дня я знаю, зачем оно, и оно для моей большой мечты. Вот мои очень многие ученики, на самом деле, и в нашем бизнес-университете часто сталкиваются с тем, что они вот написали да, свой список желаний, написали там, что они хотят, но по итогу у них ничего не получается. Как ты считаешь, почему у многих получается, ну, а потому у что... чтобы они не делали, нет? Потому что они делают действия, которые не приводят их к результату. А как понять, какие целевые действия? Ну, то есть каждое утро, я тебе говорю, да, я просыпаюсь и я смотрю, ну как понять, то есть ты какой-то период времени попробовал и ты дальше как предпринимаешь, у меня знаешь есть теория семян, 10 семян, 
ты сеешь 10 семян и начинаешь их все поливать. Ну, как вот у меня мама рассаду делала. Uh -huh. И дальше вырастают, ну, например, 5 и, ну, ростки, да. А реально начинают очень активно расти, ну, допустим, 3 из них. И вот люди почему-то, знаешь, создавая бизнесы, создавая проекты, делая какие-то действия, продолжают они 10. продолжают поливать все 10, а некоторые даже э, так, видят, что что-то не растет, видят, что что-то не работает, и начинают поливать семена, которые не зашли. Да. И вот это самая большая ошибка, я считаю, потому что я очень легко отказываюсь от проектов, которые не работают. Если у меня проекты, которые не работают, в которых не такая энергия, как в каких-то других проектах, да, есть. То есть я отказываюсь э, от действий, которые я делаю, но вижу, что они не приносят результата. И то есть вот у меня вот эта теория семян, она вообще вот в каждом аспекте моей жизни. То есть если я вижу, что, например, я потратила один час на съемку видео, и эти видео принесли мне подписчиков, и эти видео принесли мне э, стримы для моей, для моей музыки, и эти видео принесли мне клиентов, ну, конечно, я потрачу уже не один час на съемку, а три часа на съемку и буду делать этого больше. То есть вот я всегда провожу анализ того, вот, что я делаю, куда я трачу свое время и что оно мне на самом деле дает. Мне кажется, это помимо того, что проработанность и э, твой особенный такой исключительный вообще талант, так это еще и огромный навык и результат э, того, что ты доверяешь людям. Это классный навык. Всегда ли ты доверяла своей команде? У меня был момент того, что я все сама, но, э, но просто так мне тяжело делать то, что я не люблю, так мне сложно, так оно у меня высасывает энергию, а я всегда, знаешь... Я как ручеек, который идет за энергией. Вот куда течет моя энергия, где мне классно, я этим занимаюсь. У меня команда даже знает, что я могу там неделю вообще не отвечать ни на какие вопросы по поводу приложения, потому что вот я пишу музыку. И все, и моя энергия сейчас течет в музыку, и они меня не трогают. И они знают, что... Ну вот она сейчас напишет песню, и она вернется, и мы решим все вопросы по приложению. А так всегда было, или ты себя перебарывала в какой-то момент? Ну, в самом-самом-самом начале, но тогда и не было денег. То есть вот как только я начала следовать за своей энергией, за тем, куда сейчас выделяется энергия. И знаешь, многие люди еще очень сильно привязывают себя к профессии, к образу, к тому, как они проявляются. Что, например, если я доктор, то я могу быть только в белом калате, снимать контент только в белом калате, быть только очень серьезным человеком. И когда я разрешила себе, что я и певица, я могу и какие-то умные вещи на YouTube в видео записывать, я могу и медитации проводить. Очень, конечно, многих людей бомбит от этого, потому что они говорят, духовный учитель не может так выглядеть, ты не можешь. У тебя там, особенно когда, знаешь, еще там до беременности они говорили, что ты не можешь там откровенные фотографии какие-то или еще что-то. Это так нельзя. Или вот у меня даже, знаешь, я там фотографируюсь, иногда хожу на, в реально теплых местах, там с голым животом, и мне говорят, это не святое, так нельзя. То есть у людей есть какие-то свои э, категории, как они привыкли мыслить, и они очень редко за эти категории выходят. И вот когда я себе разрешила, что я сегодня занимаюсь тем, что я певица, завтра я занимаюсь, и мне не надо выбирать, мне не надо выбирать, я преподаватель медитации или я певица, я все. И когда я себе разрешила, что я все, тоже стало очень легко вообще. Вот скажи, пожалуйста, мне кажется, что легко рассуждать уже, когда все получилось, несмотря на то, что что-то не получалось. Да. Да? То есть понятно, что какие-то моменты а, даются за счет энергии, но... Как вот сыграла для тебя вообще, в принципе, жизнь, медиа, социальная жизнь, там, социальные сети, да? Как сыграла это для, для тебя? Насколько важно сейчас вести социальные сети? Как важно, принимая решение, вести или не вести свой личный бренд к успеху? Вот прямо сейчас, в моменте, имея столько всего, что это для тебя? Для меня это вообще самое главное. Потому что, знаешь, интернет, он всегда что-то про тебя скажет, и ведя социальные сети ты выбираешь сказать это сам за себя. То есть это как будто бы, знаешь, более такая позиция творца, потому что когда ты сам ведешь свои социальные сети, у тебя есть своя аудитория, и ты имеешь право голоса вообще. То есть ты можешь влиять на людей, ты можешь доносить свои мысли, настоящие свои. Потому что когда у тебя нет социальных сетей, но ты что-то делаешь при этом, да, то в любом случае... Знаешь, вот я недавно рассказывала, что получается, когда ты делаешь какой-то проект, и он помогает людям, а любой проект, он создан для того, чтобы помогать людям, ну так или иначе, то есть любой бизнес, любые продукты, все создано, чтобы люди эволюционировали, и становилось лучше. И вот получается, что ты создаешь проект, 
э, люди в нем, им становится лучше, и они начинают рассказывать это своим друзьям, и ты уже становишься популярным. То есть, понимаешь, популярность, когда ты делаешь что-то хорошее, она просто неизбежна. А что для тебя вообще личный бренд? Для меня личный бренд — это то, что о тебе говорят, когда тебя нет в комнате. То есть вот это личный бренд. Вот я знаю, что когда ты собирала Крокус, была неприятнейшая ситуация, когда ты потеряла свою самую да. популярную социальную сеть. Расскажи, пожалуйста, как это было для тебя, имея такое количество подписчиков, опору в этом? Да? Очень многие боятся. Это самый страшный страх, начиная да, это ведение. Да, тоже самый страшный Ты ведешь страх. соцсети, ты вкладываешь туда очень много денег, ты тратишь туда очень много времени, ресурсов, собираешь команду, делаешь фотосессии, там, снимаешь контент, выписываешь, ты пишешь посты, делишься эмоциями, а потом вот в такой важный день у тебя раз и не становится этой социальной сессией. Да. Что ты испытала в этот момент? Сначала я подумала, что это все ненадолго, и я, в принципе, не переживала. То есть я думала, что, ну, там, пара дней, знаешь, совсем недолго. Да, у тебя уже и... было такое, я помню. Да, что у меня уже было, ну, будет там пара дней, и все вернут. И я пошла в Телеграм, и я рассказала в Телеграме, уже какую-то часть такие прям фанаты купили, сразу там выкупили портер, сразу там выкупили балкон. И я так немножко успокоилась, что ну уже как-то что-то начинается, да, процесс мы начали. Но, конечно, билетов оставалось очень много. Потом я пошла на YouTube, то есть мы как-то пошли по вот тем касаниям, которые у нас есть, то есть туда, куда мы можем. И вот мне, получается, нужно было донести до своей аудитории, что что вам понравится, вам, вам туда надо. И знаешь, вот так вот вспомнить, как я зарабатывала там свой какой-то первый миллион, и вспомнить, как я собирала крокус, но я не могу сказать, что как-то легче стало намного, знаешь? То есть каждый раз на каждом уровне просто масштаб больше. А это значит, что ты энергии пропускаешь больше, но это значит, что и своих штуковин там тоже очень много. То есть я тоже опять же хочу сказать, что надо убрать вот это в голове мысль, что я перееду, и все станет прекра просто прекрасно в да. жизни. Я заработаю деньги, и все в жизни станет супер. Я вот, ну, то есть, оно всегда, ну, всегда будут какие-то трансформации, всегда будут какие-то испытания, всегда будут страхи, на каждом уровне свои страхи. То есть, раньше было страшно потратить 70 тысяч рублей, потом стало страшно потратить 7 миллионов, теперь было страшно потратить 70 миллионов, понимаешь? И вот это расширение, оно всегда одно и то же. То есть, вот как я говорю, знаешь, это называется расширение денежной емкости. И вот оно на каждом уровне одинаково, и оно никогда, ну, оно, в принципе, никогда не меняется. А, вот ты сказала, что ты, когда зарабатывала свой первый миллион, испытывала такой же страх. А да. как ты заработала свой первый миллион? У меня было маркетинг-агентство, СММ-агентство. Мы вели соцсети для разных селебрити. На самом деле у нас были очень классные клиенты, за что я благодарна. Но там были такие миллионы, знаешь, что вроде он поступил, но вроде его нет, что там надо. То есть, но вот первый прям миллион, который я заработала, это было на курсе по продвижению как раз, по маркетингу и по тому, как продвигать себя в социальных сетях. И это было в апреле 2020 года. Я вела соцсети, я э, вела прямые эфиры и разбила, разбирала людей. То есть делала им индивидуальные стратегии того, как им стать популярными. У меня был большой опыт, и я знала, как сделать так, чтобы у людей было больше денег, чтобы люди были более популярные, чтобы им набрать аудиторию. И просто вот я запустила такой проект, и так заработала первый миллион. Я помню, он стоил 30 тысяч рублей курс, и мне нужно было продать ну, 30 мест. И я прям не ложилась спать каждый день, пока не продавала хотя бы одному человеку э, участие. То есть я там чаще всего куда то делала разбор в прямом эфире. И вот, э, и вот так за месяц я заработала миллион первый. Я когда готовилась к нашей передаче, читала про тебя очень много и смотрела, конечно же, все твои социальные сети. Я знаю, что у тебя есть такой продукт, как денежная медитация. Угу. Расскажи, пожалуйста, больше, что это вообще такое, что это за практика такая? Ну, по сути, эта практика, она направлена, то есть как она технически выглядит. Ты расслабляешься, потом, то есть расслабление самое важное, потому что когда мы, знаешь, в тревоге, в стрессе, в спешке, все мысли, они не наши мысли, это все мысли из безопасности, из страхов, то есть первый, первый пласт денежной медитации – это просто расслабляющая практика, которая приводит тебя 
в ровное состояние, в состоянии того, что ты в безопасности, в состоянии того, что не нужно никуда бежать, в состоянии того, что вот все в твоей жизни хорошо. И уже из этого состояния только можно вообще что-то созидать, можно о чем-то мечтать, можно что-то... Вот, кстати, в самом программировании тоже это важная вещь. Потому что, ну, не можешь ты никогда из страха, из тревоги, из, там, чувства вины. Вот знаешь, это из всех вот этих вот э, таких вот состояний, когда ты прям весь нервный, весь не знаешь, что делать, в апатии. Вот в этом всем нельзя писать то, что ты хочешь, нельзя там визуализировать свое будущее или идти к целям, или писать цели, потому что это будут цели, чтобы закрыть твою вот это вот страхи и безопасность. То есть это не будет истинные твои желания. И вот, денежная медитация, она сначала тебя успокаивает, ты успокаиваешься и понимаешь, что все, я в безопасности, все хорошо, там специальные там, гипнопрактики, специальная музыка э, определенной чистоты, которая тебя тоже рас расслабляет, успокаивает, то есть ты успокаиваешься. Дальше ты э, представляешь вообще, зачем, зачем тебе деньги, то есть, опять же, мы направляемся на цель, то есть, зачем мне нужны деньги, для чего... И, и на что я их потрачу. И ты еще видишь сумму. То есть у нас подсознание, оно нам все дает. То есть наше подсознание, оно, оно все знает. И вот мы спрашиваем подсознание, какую сумму денег я хочу. То есть видим уже, да, к чему, на что я готов. И дальше мы определяем, для чего мне эта сумма денег. И дальше мы проживаем этот момент визуализации, то есть как я буду себя чувствовать, когда у меня вот это вот все станет. То есть там, например, когда я вот захожу в свой дом, это мой дом мечты, там моя семья, как я себя в этом всем чувствую. И мы забираем из денежной медитации, что самое главное, мы забираем состояние и чувствование. То есть это знаешь, как ты можешь арендовать Ламборгини, то есть ты мечтаешь купить машину, но ты можешь арендовать Ламборгини и в ней прокатиться. Ну, то есть это, вот, это называется прожить. То есть, знаешь, можно никогда в жизни не видеть и не, и не ездить в классной машине, и тогда вроде ты думаешь, но оно как-то далеко. А когда ты вот это прожил, ты там арендовал, да. поездил, представил, что вот оно твое, тебе так классно. И, и вот это, кстати, тоже большое упражнение, которое меня всегда вдохновляет, и которое меня всегда заставляет там что-то делать и идти к целям, это попробовать. То есть это демо-версия. И вот по сути демо-версия, денежная медитация, это демо-версия вот той идеальной жизни, которую мы вытаскиваем из твоего подсознания. То есть у тебя в подсознании есть какой-то план, который уже тебе доступен, и мы благодаря техникам, опять же, релаксации, там, гипноза, всего такого, мы вытаскиваем из твоего подсознания вот это твою истинную цель души, условно, да, то есть твое настоящее желание, и ты его проживаешь, и как, когда ты уже знаешь, как это, ты когда идешь что-то делать, ты когда идешь э, какие-то проекты создавать, ты уже знаешь, для чего это, не просто в теории, а потому что ты это действительно проживала. И вот в этом суть денежной медитации. Я знаю, что ты еще очень часто на своих курсах и, в принципе, в своих продуктах обучаешь людей управлению энергией. Uh -huh. да, помимо состояния и э, планов на жизнь, uh -huh. так сказать, самопрограммир... самопрограммирование, управление своим временем. Это как? Это значит, что если я себя, например, чувствую не очень сегодня, я составляю себе список. У меня прям есть, я даю людям, которые ко мне приходят, шаблоны, ну, то есть, как, как оно можно, куда это может быть. И я выписываю себе список, куда утекает моя энергия. То есть, что забирает мою энергию сейчас. Чаще всего это непринятые решения, это чувство вины, это какие-то недоговоренности, это какие-то обязательства, которые мы взяли на себя, но мы не хотим на самом деле их исполнять. И вот они нас тяготят, знаешь, многие люди даже там, подпишут какой-то контракт, пойдут на какую-то работу, а хотя на самом деле не хотят ее делать, и они начинают болеть. То есть физика, сразу тело, оно начинает нам говорить, не, не не ты идешь не туда. И вот когда я чувствую, что у меня нет энергии, я первое, что делаю, это выписываю огромный список того, а куда сейчас моя энергия утекает, то есть куда уходит мой фокус внимания, о чем я постоянно думаю. То есть вообще тоже то, что я учу людей, это каждую секунду отслеживать, а где моя мысль. То есть о чем я сейчас думаю, потому что мы можем, знаешь, взять себе какой-то страх, и чаще всего это страх нашего рода или наших родителей, ну то есть какой-то страх вообще не наш, и начать его раскручивать, знаешь, о, а если будет вот это, то потом будет это, и все, и мы вроде на материи вот сидим с тобой здесь на стуле, а в своей голове мы уже просто там в будущем, в прошлом, не надо было так делать, надо было сделать по-другому, это не то, это не так, и все, и мы улетели, и, и по сути, вы знаешь, как часто люди говорят, ну вот я вроде делаю, а ничего не делается. 
То есть вот дел, дел реально на материи не делается. Вроде что-то я делаю, но как-то ничего не меняется. А вот ты объясни прям, так сказать, какими-то определенными словами, чем связано между собой время и энергия. Вот как это э, я оцифрую, что я вот прямо сейчас занимаюсь не тем, поэтому я трачу энергию не туда. Это же сложно для себя определить. Но это и есть осознанность. Знаешь, вот это модное слово осознанность. Да. Что такое осознанность? Это понимать, о чем я сейчас думаю, что я сейчас делаю, а самое главное задавать себе вопрос, для чего я это делаю. То есть каждую секунду э, понимать, вот просто э, спрашивать, знаешь, как наблюдатель, который следит за твоей мыслью. И если ты за своей мыслью, то есть если ты начнешь управлять своими мыслями, тем куда, потому что люди умеют управлять всем, но они не умеют управлять мыслями. И если мы подумаем о том, о чем мы вообще выпишем, у меня тоже задания такие есть иногда для людей я даю, выпишите вот все, о чем вы думали в течение дня и сколько времени об этом вы думали. И когда люди начинают осознанно подходить к своим мыслям, они понимают, что они могли час там, переживать от того, что муж задержался на работе, а это значит, что он сейчас где-то там изменяет, а это значит, что семье конец, а это значит... И все. И они, и они просто... Представляешь, вот ты мог целый вечер, не знаю, писать музыку, делать проекты, создавать какие-то идеи, а ты просто весь вечер сидела и думала о том, что твой муж тебе изменяет. И какой он козел, и какой он ужасный. И вот, и прошло, и как оно связано время, что на самом деле вот эти мысли, которые улетают нас, просто у, уносят вообще какую-то другую реальность, чаще всего реальность тревоги. Или знаешь, знаешь что, что часто бывает? Люди увидели какие-то новости, да. испугались, и все. И у них весь следующий день, о, и даже, знаешь, они еще и других людей встречают, начинают им эти новости рассказывать, и они уже вместе в этом, и оно как как большой такой затягивает, 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 и ты потом очнулся через двое суток, или а кто-то через там неделю, а кто-то через месяц, и ты понял, что ты весь месяц боялся того, что что-то произойдет, да. потому что ты что-то увидел в новостях. Вот так связано время, потому что на самом деле, когда ты думаешь о каких-то тревожных вот этих вот страшных мыслях, ну такие, знаешь, вот, ну все понимают, о чем я говорю да. сейчас, и когда ты думаешь вот об этих всех мыслях, Время идет так быстро, вау, ты просто, ты просто, ну так, так жизнь проходит, представляешь? А вот ты когда переезжала в Америку, ты визуализировала себя перед этим, писала в самом программировании, что ты приедешь в Америку, станешь популярной певицей, встретишь своего мужчину мечты, у тебя будет крокус, вот ты переезжая в Америку, запланировала себе все это или это получилось случайно? Запланировала. Ну, Расскажи, есть, пожалуйста, конечно. об этом больше. У меня даже в Америке, когда я была, у меня, знаешь, такая есть практика, называется «Вернись сюда, пожалуйста». И эта практика, в ней я представляю свое высшее «я», и сейчас, например, на, на этот момент времени, оно, кстати, тоже может меняться. То есть оно может, ты, например, это сделал, и оно стало другим дальше. Но вот сейчас, например, это я представляю, что у меня большой дом, у меня классная семья, у меня дети. При этом я каждый вечер там или ну, там, на неделе да, езжу на съемки, езжу на премьер кино, езжу на съемки кино, я езжу на репетиции для своих песен, я езжу записывать песни. То есть вот эти две части, творческая, семейная, они у меня объединены. И там по воскресеньям мы с моими друзьями, с моей семьей собираемся за большим столом. У нас там... То есть вот у меня тоже все вообще просто до мельчайших подробностей. И... Когда вот сейчас Саше что-то ст страшно делать, или она из-за чего-то переживает, и в этом настоящем моменте, или там она думает, блин, а надо ли вот этот проект запускать, дальше вступает э, такая штука, которая называется «Вернись сюда, пожалуйста», и я своим состоянием возвращаюсь в ту Сашу, у которой уже есть вот этот дом, семья, которая уже востребована певица, актриса, которая... и вот та Саша принимает решения в настоящем. То есть я всегда а, в настоящем принимаю решения из себя в высшем я. А, супер. А вот скажи, пожалуйста, я думаю, что наши зрители все точно хотят себе такую легкую жизнь, жизнь мечты. А, как вообще можно себе визуализировать своего идеального партнера? Как вообще вот у тебя так получилось, что ты встретила свою любовь в Америке благодаря своим медитациям? Да? Вот как к этому прийти, чтобы выбрать себе идеального партнера? Неважно, мужчина, женщина, абсолютно, мне кажется, тысячам зрителей будет это интересно. 
Для меня самое действенное стало это не то, какой он, а то, какая я. То есть я визуализировала то, как я себя чувствую рядом с этим человеком. То есть вот это стало для меня, мне кажется, самым главным, потому что э, вообще я в этой жизни отношусь так, что все люди вокруг, они просто зеркалят наше состояние. И я вообще отношусь к тому, что партнер — это наше самое большое зеркало. Поэтому если партнер там нас чем-то бесит, чем-то не нравится, или еще у нас какие-то есть к нему вопросы, то я всегда перевожу все это на себя. И если мне там кажется, что партнер там что-то не так делает, я задаю себе вопрос, о, а я это как делаю? Может, мне туда нужно посмотреть? И вот, во-первых, когда вот это в моей голове изменилось, что это не партнер должен быть каким-то, это я должна, была, должна быть какой-то, и я должна работать над собой. И если там, я хочу вот такого, 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 такого партнера, то это значит, что я хочу себя такой на самом деле видеть. То есть это если я хочу встречаться со знаменитостью, это значит, на самом деле я хочу быть знаменитостью. Или если я хочу там с каким-нибудь невероятным красавчиком встречаться, это значит, что я хочу своей красотой заниматься, и я хочу там стилем своим заниматься. И когда я начала все это делать для себя, представляешь, он просто появился сам по себе. И именно то ощущение, которое я вот представляла, что я буду с ним рядом чувствовать, я это чувствую. Поэтому я вообще в этом мире отношусь к тому, что вот все, что вы хотите от внешних людей, вы должны сами себе дать. А на каком этапе жизни сейчас ты находишься для себя? Можешь ли ты признать, что ты сейчас на пике своей карьеры, на пике своего успеха? Мне кажется, нет, все только начинается. Я думаю, что пик еще вообще, он, он еще впереди. Супер, мне кажется, очень было душевно, по-настоящему, искренне. Я благодарю тебя, был супер насыщенный эфир. Для меня было очень много полезного, и ты сегодня в таком свитере сердечка. Да, истинное признание любви для нашей многомиллионной аудитории. Я хочу, чтобы ты вот с такой же легкостью сейчас сказала какие-то напутственные слова нашим зрителям, чтобы тоже их ждал успех, они ничего не боялись, визуализировали свою чудесную жизнь, возможно, выбрали какие-то другие техники, которые мы сегодня рекомендовали. Что бы ты пожелала а, зрителям Европа Плюс ТВ? Самое первое и самое главное – это всегда верить в свои мечты и всегда находить подтверждение в этом мире, что они реальны и что они настоящие. И, и никогда вообще не слушать никого, кто что-то там говорит, что что-то не так. То есть никогда не предавать себя на самом деле. Вот всегда слышать себя и никогда не предавать, потому что то, что мы на самом деле, что вот наше сердечко говорит и что мы на самом деле чувствуем, оно всегда самый-самый-самый верный путь. Как можно измерить успех? Правильно, узнаваемостью и популярностью личного бренда, который сегодня является неотъемлемой частью для продвижения любого, как корпоративного, так и личного бизнеса. Я Людмила Филиппова, бренд-коуч, продюсер, эксперт по монетизации личного бренда и телеведущая «Знаю о тонкостях развития личного бренда все». А вместе с технологической образовательной компанией для предпринимателей «Лайк», like, амбассадором которой я являюсь, мы открываем новые возможности, знания на пути к индивидуальному, профессиональному успеху для всех желающих. Мы объединили более 4 миллионов участников за 8 лет работы. Нам точно известно, в чем же кроется секрет успеха. Присоединяйся к нам и ты. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале Европа Плюс ТВ.